大家好，我是小颖。小米是一种丰富的杂粮，而且味道鲜美，口感细腻，深受人们的喜爱。许多朋友都喜欢用它来煮小米粥喝，但是也有朋友觉得自己煮出来的小米粥比外面卖的那么浓稠好喝。今天小颖分享煮小米粥的小窍门，让你以后煮出来的小米粥最有营养，既能香浓粘稠，还能看到厚厚的米油。接下来跟着我的视频一起来看一看具体怎么做的吧。首先准备100克的小米，我们在挑选小米的时候，一定要挑选这种色泽度饱满，才是今年新出的小米。如果您看到的小米是金黄金黄的那一种，那可就要谨慎购买了。这可能是有些商家为了颜色更加的好看，而添加了姜黄素在里面。长期食用对我们的身体健康危害是很大的，所以我们在挑选小米的时候，一定要挑选新鲜的，并且是颗粒饱满的小米，哪怕是个头小一点也无所谓。而新鲜的小米颜色是这种淡黄色，而且有光泽感，闻着会有一股浓郁的米香味，尝一粒味道是微甜的。只有今年的新米才能煮出好粥，这是煮小米粥的小窍门。把小米倒入碗中，倒入清水没过小米，把小米简单的淘洗一遍。我们在清洗小米的时候，可不能用手搓洗，因为它的表面有很多的营养物质，用力去搓洗的话会让营养流失。只需要像我这样随便的简单给它抓洗一下。洗干净之后，把脏的水倒掉，然后再加入清水。我们先把小米浸泡一下，很多朋友都会忽略了这个步骤，所以煮出来的小米不够浓稠。这也是煮小米粥的小窍门。接下来，我们再准备两条白薯，先把白薯切成厚片。再切成长条，再改刀切成小块，这样方便煮熟。切好以后放入盘中备用。再准备一把枸杞，放入碗中，加入一小勺盐。再加一小勺面粉，先用手抓捏一下，让每一个枸杞都裹上生粉，这样才能够洗掉枸杞夹缝中的灰尘和杂物。然后倒入清水，把盐和面粉清洗干净。清洗干净后，控水捞出，放入另一个碗中。再倒入清水，再清洗干净，这样就可以了。现在枸杞就已经非常的干净了，控水捞出，放入盘中备用。现在准备一个砂锅，倒入清水。这里的水和小米的比例一般是一比十，就是一百克的小米加一千克的水。再盖上盖子，掀开大火将它烧开。再准备两个漂亮的西红柿。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的小红心吧。对您来说只是举手之劳，对小颖来说可以高兴睡不着觉。现在这个视频就辛苦你帮小颖点赞转发一下吧，非常感谢大家支持和鼓励。水开后，把小米倒入锅中。这样煮的小米粥会比较浓稠一点。有些人喜欢将小米冷水下锅，这其实是错误的。冷水熬小米粥有三个明显缺点：第一是容易糊锅，就会需要人一直盯着锅，然后不停地搅拌它。
但是如果是开水下锅的话，就可以避免这个麻烦。开水下锅的小米会在水中不停地翻滚，从而不粘锅。第二是香味物质遭到破坏，味道也会差一些。第三是熬制时间更长，小米中丰富的维生素和叶黄素损失较多，冷水下锅的粥就会清汤寡水，根本熬不出米油。盖上盖子，大火煮开。这个也是煮小米粥的小窍门。现在打开盖子，再把白薯倒入锅中。这时不要加盖，让水慢慢煮开。小米中碳水化合物占百分之七十五，开水煮时会很快的糊化、吸水膨胀。它蛋白质占百分之九，因此受热后不会像肉一样明显的收缩。再次煮开以后，用勺子撇去表面的浮沫。撇干净后，调成最小火，然后给它盖上盖子。盖的时候，我们一定要留点缝隙，避免它一锅。然后转小火给它煮十五分钟，十五分钟过去了，这时候我们的小米粥也煮好了。打开盖子，就可以看到小米粥熬煮的特别的浓稠。再来看一下砂锅的底部，一点也不会粘连。所以说，水开下小米是很有道理的。这也是煮小米粥的小窍门，往里面加入一小勺食用油，加油进去也有两个好处。第一点就是颜色看上去更加的光鲜亮丽，第二个就是闻起来香味会更加的丰富，然后让人有食欲大增的感觉。这也是煮小米粥的小窍门。小米粥一定像我这样搅拌，用勺子不停地朝一个方向去搅拌，这样能让我们的小米粥更浓更稠。差不多搅拌了三分钟，这个时候我们可以看出小米粥的表面出现了一层厚厚的米油。这个米油对人体非常好，因此人们称小米粥为带身汤，一点都不为过。冷却后会更加的明显哦。然后把洗干净的枸杞给放进来，盖上盖子，关火，利用砂锅的余温继续焖十分钟。就这样，我们的小米粥就做好了。打开盖子来看一下。是不是色泽诱人，香浓粘稠，还有一层厚厚的米油，这可是天然的米油，这样就能煮出色香味俱全的小米粥，非常的浓稠。用这方法煮出来的小米粥，无论是做早餐、做主食、做下午茶，都非常的不错。冬天我们喝点小米粥，喝完全身暖洋洋的，整个人都特别的舒服。如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦！点我头像，还可以看到更多简单的家常美食。我们下个视频再见吧。